yn un saith naw saith mi gafodd Thomas Bicton o Sir Benfro i adael yn llywodraethwr fan hyn Trinidad ac oedd hi'n ymddangos yn swydd am hosib. Doedd na math o gyfraith a threfn yma, ond doedd na bob math o fygythiadau. Oedd na fôr ladron allan yn y Cari Bi. Oedd na berig yn bwysau milwyr sbaen neu Ffrainc yn ymosod. I fewn yn y tir mawr, yn y coed a'r bryniau, mi roedd na ladron a thorseddwyr eraill ar ffodd ei America. Oedd na geithio'n oedd wedi dianc, ac ar ben hynny oedd rhai o'i filwyr o'i hun yn trio dianc hefyd. A bron hanner y gweddill yn dda i ddim. Wrth adael oedd Abercrombie wedi dweud wrth Picton am ddilyn cyfraith Sbaen. Doedd Trinidad ddim yn golwn i Brydeinig swyddogol, a'r disgwyl oedd y byddai hi'n mynd yn ôl i Sbaen ar ddiwedd y rhyfel. Cynlyniad oedd fod gan Picton rym mawr a fawr ddim rheolau. Os gallwch chi'n ddwy, dim i'n ei drio esbonio be mae'r haneswyr yn ddweud. Mae'r y gornel draw fanna oedd y tŷ lle roedd y cadfridog Picton yn byw. Yn fanna ar y veranda oedd o'n arfer gallu edrych allan fi nos ar y môr. Ac yn fanna oedd o'n byw efo Rosette Smith i wraig answyddogol o. Dynes bwerus o hil gymysg a fynta wedi gwirioni arni hi. Mae'n i chwe blynedd o'n fan hyn mi gawson nhw bedwar o blant. Ac yn y blynyddoedd cynnar, pan oedd o'n llywodraethwr milwrol a thrinidad heb ddod yn drefedigaeth swyddogol i wledydd Prydain, bryd hynny oedd o'n byw draw fanna fel rhyw frenin bach. Oedd oedd y llywodraethwr milwrol Thomas Picton yn cadw llygad ar bob llong a phob cargo wrth iddyn nhw gyrraedd. Er mwyn trethu ac er mwyn gwneud yn siŵr fod pob teithiwr oedd yn dod i'r lan yn iach o glyfydau'r cyfnod. Oedd oes eu bawb wybod yn bendant, pwy oedd y bos. Mae'n bwysig fod pobl yn gweld cyfiawnder yn cael ei wneud. Hyd yn oed y math o gyfiawnder oedd gan Picton heb fath o'r andawiad nag achos llys. Felly yn y lle mwy a amlwg yn y dre ar y ffrynt o flaen i di hun i godod o'r crocbren, yn union lle roedd llongen glanio. Felly pan oedd bobl yn cyrraedd dyna'r peth cyntaf oedden nhw'n ei weld. Ar peth cyntaf oedden nhw'n ei glwed, y llywodraethwr yn gweiddi arni nhw yn dweud wrth yn nhw'n union be oedd y drefn. Os na fyddan nhw'n bihafio, meddai fo, mi fyddan nhw'n teimlo'r gwynt rhwng i traed ar ddeiar. Trefn milwr oedd gan Picton. Cosby i ddangos y siampl a bod yn llym o'r dechrau. Ym mis mai 1797, mi gafodd dyn lleol i ddedfrydu farwolaeth am fod yn feddw a gafreolus. Mi gafodd pedwar ar ddeg o filwyr i lladd mewn un diwrnod am drio gadael y fyddyn a chapten llong yn cael ei seithu am drio helpu milwyr eraill i ddianc. Oedd o'n arbennig o llym efo i ddynion i hun. Mi gafodd un hiw galygar i gyhuddo dreisio merch leol a'i grogi y diwrnod hwnnw heb ddim achos llys. Oedd tri arall yn cael ei cyhuddo fod yn rhan o'r trais, ac mi gafodd yr hyn i chwipio fil a hanner o weithiau. Mi daeth hi'n amlwg wedyn nad galygar oedd y treisiwr. Oedd hi'n rhy hwyr iddo fo, ond o ran Picton oedd y wers wedi gweithio. Mi sefydlodd o drefn yn nos ydyn. Mae Jerry Besson yn ddisgynnydd uniongyrchol i rai o gyfeillion Picton ac wedi clwed am natur y Cymro. He was a tough nut, he was a hard-nosed man, he was a military man, and what he found when he took up his appointment in Trinidad was an exceedingly unruly colony. The, the flotsam and the jetsam of the Caribbean, of the French Revolution, ended up in Trinidad in a chaotic, anarchic way. Arwydd oedd hynny bod ynysoedd y Caribi yn ferw ar y pryd, brwydrog wrth rhyfeloedd mor ladron, a phobl o bob math yn dianc i Trinidad, gan gynnwys cyn geithion a pherchnogion tir oedd yn chwilio am gyfleoedd newydd. What he had to do was that he had to create a sort of local force comprised of irregulars. And this is where he created something called Picton's Rangers. <laughs> He gave them a cap badge, a six-pointed star, and, and he told them that this was the star of St. David of Wales from where he had come himself, and it was magical. It would make them, you know, live forever or not be shot dead, I mean, if they were blown out of a cannon or anything. Mae'r heddlu yn Trinidad yn dal i wisgo seren Picton yn eu capiau, a'r chwedl am Dewi Sant yn amlwg wedi llwyddo. O fewn dau fi, Seth Picton yn anfon neges at ei hen bennaeth Abercrombie. 
Wedi sefydlu heddleiau'r gyfer y dre ac mae'n tyfu ar draws yr ynys. Mae'r trigolion yn ei byddhau ar unwaith i orchmynion y llywodraeth. Gwaith cyntaf bygdyn felliodd sicrhau gafel pryden ar Trinidad, ond oedd o'n gweld cyfle hefyd iddo fo'i hun a'i ffrindiau. Wrth gwrs mae'r lle di newid yn aristrol mewn chydig dos ddwy ganrif. Pan gyrhaeddodd Picton oedd na llai na 29 mil o bobl yn byw ar yr ynys i gyd, a 10 mil o'r heini'n geithion. Dim ond llond llaw o fân fân drefi oedd na, a fawr ddim a deilad a cerig, dim ond ambell i lanfa a ffwt o gair. Ac mae'r tir i hyn wedi newid hefyd, oedd na filltiroedd ar filltiroedd y gorsydd draw at y môr. Oedd y bryniau wedi gorchuddio mewn hen hen goed trwchus. Y prif gnydau oedd y tai rec. Coco, coffee a chotwm, a dim ond chydig o siwgr. Ond y pwynt ydy, mi roed na botensial. Ac er gweitha'r holl waith fyddai angen i glirio'r coed a sychu'r corsydd, oedd pobl fel Picton yn gweld y cyfle i droi trinud a dyn i'n o brif yn ysoedd siwgr y byd. Un sy'n arbenigo ar hanes y cyfnod ydy'r athro Claudius Fergus, brodor o Trinidad. Un sy'n holrain i wreiddiau i Affrica ac sy'n ddisgynydd i geithion. Iddo fod oes dim modd diall hanes Trinidad yn iawn heb ystyried gweddill yr ardal. Trinidad was captured in compensation for the British loss of Haiti. Britain invaded Haiti in 1793 with the hope of taking advantage of the revolutionary situation and uh, making Haiti into a British colony. Haiti meddai fod i'r siambles prydeinig ym y pawb wedi anghofio. Y Ffrancod oedd yn berchen ar Haiti cyn i'r ceithio'n wrth rhyfel lano. Wedyn mi driodd prydain gymryd mantais a chipio'r ynys, yr ynys fwy a gwerthfawr oherwydd i siwgr. Ond mi gafodd prydain gweir ofnadwy hefyd. Mi gafodd degau o filoedd o filwyr i lladd. Byddai'r rhaid edrych i gyfeiriadau eraill, fel Trinidad. Trinidad was ranked as the third best plantation investment in the Caribbean after Cuba and San Domingue. By the time Picton was appointed military governor, speculation shifted to investment in Trinidad as a slave colony and also as the best prospect for reviving the British slave trade. Ond doedd i ddim yn fenter hawdd, oherwydd natur y lle, ar bobl. Pan ddath Picton i Trinidad oedd na ddau grŵp o bobl yn byw yma oedd yn cyffwrdd yn ofnau dyfna llywodraeth Prydain ar y pryd. Un ofn oedd ofn y chwyldro Ffrengig, ofn y byddai syniadau hwnnw yn lledu i'r anau eraill o'r byd. Ac yn Rhinidad, mi roedd yna gnewyllun o Jacobiniaid oedd yn lledu syniadau chwyldro. Y grŵp arall oedd y bobl ddion rydd, a Picton wedi gweld mewn yn ysoedd eraill pam o'r ddylan wadol oedd yr heini'n gallu bod wrth arwain y frwydr am ryddid. Ac arswy llywodraeth Prydain oedd gweld enghraifft arall debyg i ynys Haiti, lle roedd yna fyddi'n fratiog o geithion wedi chwalu byddi'n Ffrainc a chwalu byddi'n Prydain hefyd. Felly oedd awdurdodau Prydain yn ofni byddai caethion Trinidad yn dilyn esiampl y rhai yn Haiti. A haneswyr fel Claudius Fergus yn pwysleisio gallu a chyfraniad gwrthryfelgar y caethion i hunain. The news filtered down the island in a remarkable way to the slave population. You know, the network of communication they had was remarkable. I don't think that has ever been fully understood. Uh, but they knew what was going on in the other islands as well, and that was uh, something you had to control. Pan fyddai'n unrhyw amheuaeth fod gwrthryfel ar droed, mi fyddai Picton yn gweithredu ar unwaith, yn llym ac un llygaid ni yn farbaraidd o greulon. Flwyddyn ar ôl i Picton adael y cafodd yr union le mae godi. Ond mae o'n debyg iawn siŵr o fod i'r hyn oedd y carchar yn ei ddyddiaf yntau, felly mae'n lle fel yma o'r oedd yr holl boenydio ofnadwy'n digwydd. Y ffrangelli, y llosgi ar groen, brandio. A dewis Picton i hun torri clystiau'r caethion. Oedd na hefyd stafelloedd berwedig, celloedd bach bach, lle doedd y gwres byth yn mynd yn is na chan gradd Fahrenheit, a'r carcharorion wedi clymu ar ddarnau o bren nefo gefynau a'i gadael yn ddano i ddioddau. Rwy'n yn yn dyddiau ni, mae'n debyg y bysau gynnau ni enw ar hynna, rhywbeth fel poeth fyrddio, heat boarding. That was the way that slave colonies dealt with slave rebellions, executed by burning, you know, by mutilation, by, by beating, tremendous 
you know, whippings, thousand lashes, and so on. The difference with Picton was that he dispensed with the rule of law or due process. Picton was the law. At the cusp of our penetration, the good are our men. Picton, covered with laurel, need covered with blood. Trinidad is the best player in the whole of the South Indian Corsair. A hero of the role like Ali that's played by the very good Verdi with Jan Chukur. The night when he got new with the Hamburg, Columbus and Caride, but the night Spain and Dillon, a great day there is waiting. Well, Kevlar is the wish Chukur. We swear our up and read read, but the exceptional. Prenin a do in Kaithian and Africa, a carrion or Caribbean, a Gorvati with the Andy Mandy Boyd. Perchnogion planig vaid yn dod yn arithrol o gweithog a llawer iawn o bobl dosbarth canol newydd gwledydd Prydain hefyd yn prynu siars. Llongau o gwledydd Prydain oedd yng nghanol hyn efo'r tri ongl perffaith. Nwyddau deniadol i Affrica i brynu caethion, cario'r heini i'r Caribi a siwgwr a chnydau eraill yn ôl i gwledydd Prydain. Tri onglog oedd patrwm poen. When the new lick came out, all the other nello came to meet the new artist with his chef. All the other rappers knocked on the door, but Captain Song, a good course of the war, where the new band of water song is Christian. And the demand is the next one. In Rafe, the long Christian of the new other Hannibal. If for him now goes to Jeffrey, Jeffrey is a service of it. A Captain Thomas Phillips or Abraham Hundy. We got to the governor or war day to the governor heavy or fast night grill. Ar ôl dewis yr hai oedd yn ymplesio'n ni, mi fyddai ni'n cytuno wedyn ar sut i dalu amdanyn nhw. Roedd gen i degell a pres, powdwr du, carpeti o loegr a brethyn o Gymru at hynny. Yna byddai ni'n nodi'r caethweision gyda hyarn poeth a llythyren y llong. Byddai chydig olew palmwydd yn cael ei roi ar ei croen cyn yr hyarn, felly fyddai fo ddim yn rhy boenus. Oedd arian caethwasiaeth wedi rhoi rhob mawr i ddiwydiant hyarn De Cymru ac i'r diwydiant llechu yn y gogledd. Mae'n bosib iawn mae copr a ffres, bras o Gymru oedd wedi talu am y caethion yn y lle cyntaf ac mae brethyn blaen o ferionydd oedd am i sgwyddau nhw. Oedd chydig bach o arian y fasnach anferth yma hydnoed yn cyrraedd pocedu tydd yn wyr cefn glad. Ac arian y fasnach yma oedd yn gyrru economi gwledydd Prydain. Mae olion yr arian i weld o hyd yn ein dynasoedd ni ac yng nghyfoedd rhai teuluoedd. Efo cannoedd yn nhw wedi gwasgu at ei gilydd mewn gefynau mewn llongau hwylio oedd na lawer o'r caethion yn marw ar ei ffordd o Affrica. Oedd nhw'n marw o afiechyd ac o'r caledu. Ac eto, mi roedd na ymdrech i'w cadw nhw'n fyw ag ni ach. Nid oherwydd cael ei digrwydd na dynoliaeth, ond am ei bod nhw'n eiddo, am ei bod nhw'n werth arian, ac oedd nhw'n cael ei trin fel anifeiliad ffermd. Oedd prynwyr yn edrych yng nghegau'r bobl i weld faint oedd ei hoed nhw. Oedd gwerthwyr yn rhoi olew arnyn nhw er mwyn yn nhw'n sgleinio. Chydig fel ffarmwr yn paratoi creadur at y mart. A dim ond y dechrau'r hynny. Mewn ynysoedd fel Trinidad, mi fydda nhw'n llafurio am ddyddiau hir yn yr hael, yn clirio, plannu a chynneu afu. A chwip y gorichwyliwr yn ei cadw nhw at ei gwaith. Mae'r gwaith yn ei gwaith.